सो सर्व जे बघिनी दिसत आहेत मला ताई दिसत आहेत पुन्हा एकदा ब्रेन ट्रेन एज्युकेशन परिवारात सर्वांचं स्वागत खूप साऱ्या जरांच्या खूप साऱ्या कन्सेप्ट क्लिअर नसतील आणि शंका असतील की आपला प्रवास कसा असणार आहे हा पहिला क्लास आहे आणि मी डिलिव्हर करायला सुरुवात करतोय की तुम्हाला एखाद्या स्कूलमध्ये एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये किंवा तुम्हाला स्वतःला घरी क्लास स्टार्ट करायचे ते हाऊ टू थिंक आणि हाऊ टू स्टार्ट युअर ओन युअर क्लास पहिला हा प्रश्न असेल की सर आम्ही कसा स्टार्ट करायचं आणि लोकांना कसं काउन्सिलिंग करायचं मला माहिती पहिला प्रश्न हा असतो की मी माझा क्लास सुरुवात कशी करायची की मी अप्रोच कसा करायचा आणि असं समजायचं तुम्ही एखाद्या संस्था चालक आहेत तुमचा एखादा क्लास आहे किंवा तुम्ही एज्युकेशन संस्थेचे मालक आहात आणि मी तुमच्याकडे आलेलो आहे असं समजून मी तुम्हाला काउन्सिलिंग करतोय आणि जेव्हा काउन्सिलिंग करतोय तेव्हा माझ्यावर माझा स्वतःवर माझा स्वतःचा विश्वास असला पाहिजे म्हणजे पहिलं तुम्हाला लक्षात आलं असेल मला काय सांगायचंय की फर्स्ट थिंग तुम्ही ऍज अ टीचर ऍज अ ऍबॅकस टीचर तुम्ही तुमचा स्वतःवर विश्वास असला पाहिजे ट्रस्ट असला पाहिजे की मी शिकू शकते मी क्लास कंडक्ट करू शकते सेकंड थिंग की तुम्हाला नॉलेज असलं पाहिजे आणि तुम्ही खूप साऱ्या नॉलेज असल्याशिवाय मला सुरू करायचं नाही परत हे पण तुमच्याकडे असतं की खूप सारं नॉलेज असलं पाहिजे मुलांनी मला हे विचारलं तर त्यांनी ते विचारलं तर क्लिअर असलं पाहिजे माझ्याकडे जे क्वालिफिकेशन आहे समजा माझा डिप्लोमा आहे तर मी डिप्लोमा सांगितलं पाहिजे माझं इंजिनिअरिंग झालंय तर माझं इंजिनिअरिंग सांगितलं पाहिजे मी एम एस असेल डॉक्टरेट असेल तर मी डॉक्टरेट सांगितलं पाहिजे म्हणजे आपण स्वतःची फसवणूक करायची नाही फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर आत्ताच आपण ब्रेन ट्रेन एज्युकेशन मध्ये जे काही तुम्हाला ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन येत आहे तर तुम्ही क्लिअर सांगितलं पाहिजे माझं टीचर ट्रेनिंग आत्ता झालेलं आहे मला येत आहे कॉन्फिडेंटली आणि मी कंटिन्यू माझं ट्रेनिंग ऑन गोईंग आहे तुम्ही पन्नास वीस हजार तीस हजार भरले एक लाख भरले तरी तुमचं टीचिंग ऑनलाईन गोईंग असतं आणि तुम्हाला तुमचा क्लास सुरू करायचा असतो म्हणजे क्लिअर आहे तुम्हाला लक्षात येत आहे कारण तुम्हाला या दोन तीन महिन्यात मी तर मी असं समजेल की मला जास्तीत जास्त शिकवण्याचा प्रयत्न करेल पण तुमचं प्रॅक्टिसचा पार्ट असेल तो तुम्हाला स्वतःला डेव्हलप करेल सो त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट असेल की मुलांनी मला मध्येच काही विचारलं तर मी कसं प्रश्नांची उत्तरं देऊ मला माहिती हे प्रश्न आहेत पण ते आता पण एक मुलांनी मला विचारलं असतो सर माझ्याकडे नाही ने आणि मला त्याच्यात प्लस वन करायचा आहे तर कसा करायचा तर हे जे काही छोटे छोटे पारखे बारखे प्रश्न तुमच्याकडे येतील पालकांचे असतील विद्यार्थ्यांचे असतील ते तुमचे सर्व या तुम्ही क्लास सुरू करेपर्यंत जो काही तुमचा कॉन्फिडन्स आहे या दोन तीन महिन्यात तुमच्यापर्यंत हे सर्व डाऊट क्लिअर झालेले असतील मी असं समजतो म्हणून त्याच्यानंतर एक मोठा प्रवास असेल ब्रेन टेन एज्युकेशन बरोबर तुमचा कंटिन्यू ऑन गोईंग असेल किंवा अजून एक तुला आउट ऑफ द थिंकिंग तुम्हाला सांगतो जर तुमच्याकडे एखादा स्किल अव्हेलेबल असेल आणि ते तुम्हाला एक्सपोज करायचं असेल ब्रेन टेन एज्युकेशनच्या ऍपद्वारे तर तुम्ही स्वतःच एक सेंटर पण ब्रेन टेन एज्युकेशनच्या ऍपद्वारे करू शकतात ते मी पण शिकतोय कारण माझं वर्किंग माझं हे सर्व क्लासेस आणि ते ऍप डेव्हलपमेंट त्या ऍप मधले प्रोग्राम त्याची सेटिंग हे सर्व गोष्टी शिकतोय पण तुम्ही जर आता एक्सपर्ट असाल तर तुमच्याकडे मी तुमचा कंट्रोल दिला तर तुम्ही तुमचा स्वतःचा पण कोर्स किंवा तुमचा स्वतःच काही स्किल असेल तर सेलिंग तुम्ही ऑलरेडी करू शकता फ्री करायचं की सेलिंग करायचं ते तुमच्याकडे तुमचा अधिकार असेल आमच्याकडनं तुम्हाला फक्त सपोर्ट असेल सो पुन्हा एकदा प्रश्न येतो की अभ्यास का शिकायचं आणि तिथं पहिला जो क्लास असतो पॅरेंटिंगचा किंवा पालकांची मिटिंग घेतली तर पालकांना तुम्हाला इंट्रोड्यूस करता आलं पाहिजे की अभ्यास हे कॅल्क्युलेशनच एक टेक्निक आहे एक टेक्निक अशा खूप साऱ्या टेक्निक आहेत पण मुख्यतः हे टेक्निक ब्रेन डेव्हलपमेंटचं टेक्निक आहे का डेव्हलपमेंटचं टेक्निक आहे तर याच्याने ब्रेन मध्ये इकडे लक्षात द्या सर्वजण तुम्हाला हे काउन्सिलिंग हा व्हिडिओ पण अव्हेलेबल असेल नंतर ब्रेन मध्ये एक निरॉन लिक्विड असतं आणि त्या निरॉन लिक्विड हीच आपली परमनंट मेमरी असते हे ब्रेन सायन्स आहे माइंड सायन्स हे माझं सायन्स नाही जे ऑलरेडी तुम्हाला इंटरनेटवर अव्हेलेबल आहे इथं निरॉन म्हणून लिक्विड असतं या निरॉन्स लिक्विडचा एक्सरसाइज होणं गरजेचं असतं मी नेहमी सांगत असतो जर तुम्हाला हात मजबूत पाहिजे असेल तर तुम्हाला हाताचा व्यायाम करायचा असतो जर ब्रेन तुम्हाला सुपर पॉवर पाहिजे असेल तर ब्रेनची एक्सरसाइज तुम्ही करायला पाहिजे आणि म्हणून अॅबॅकस द्वारे ब्रेनची एक्सरसाइज होते फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ओमकार करतायत त्याच्याने पण तुमची ब्रेनची एक्सरसाइज होते तुम्ही भ्रामरी करतायत तर त्या भ्रामरीने पण तुमची ब्रेनची एक्सरसाइज होते म्हणजे फक्त अभ्यास हेच फक्त ब्रेन डेव्हलपमेंटचं टूल नाहीये जर तुम्ही चेस 
खेळत असाल तर तुम्ही चेसने पण तुमची ब्रेनची एक्झरसाइज होते तुम्ही स्विमिंग करत असाल तुम्ही सायकलिंग करत असाल तुम्ही स्पोर्ट्स मध्ये असाल त्याच्याने पण तुमची रनिंग करत असाल त्याच्याने पण ब्रेनची एक्झरसाइज होते कारण ब्रेन सायन्स असं म्हणतो प्लीज हे काउन्सिलिंगचा पार्ट डे म्हणून सांगतोय जेव्हा जेव्हा तुमचे दोन्ही हात ऍक्टिव्ह असतात बॉडीचे दोघी लेफ्ट अँड राईट पार्ट तुमचे ऍक्टिव्ह असतात त्यावेळेस तुमचे दोघ ब्रेन ऍक्टिव्ह होतात जेव्हा तुम्ही राईट हँड युज करतात तेव्हा तुमचा लेफ्ट ब्रेन ऍक्टिव्ह असतो जेव्हा लेफ्ट हँड युज करतात तुमचा राईट ब्रेन ऍक्टिव्ह असतो ही ऑलरेडी सर्व माहिती तुम्हाला ऍज अ टीचर म्हणून आहे पण जेव्हा आपण काउन्सिलिंग करायला जातो संस्था चालकांशी पालकांशी विद्यार्थ्यांशी त्यांना इंटरेस्ट क्रिएट करण्यासाठी या गोष्टी आपल्याला पहिला क्लास जो काही इंट्रोडक्टरी असतो हे ऍज अ टीचर म्हणून तुम्हाला एक्सप्लेन करता आला पाहिजे सो पुन्हा एक मुलांना आपण प्रश्न विचारायचं की देवाने तुम्हाला किती इंजिन दिलेले आहेत दोन इंजिन दिलेले आहेत लेफ्ट अँड राईट पण नॉर्मली आपण एक राईट हँड युज करून किंवा लेफ्ट हँड करून एकच इंजिन युज करतो आणि मी मुलांना सांगतो की तुमचा जर स्पीड इन्हान्स करायचा असेल तुम्हाला सुपर सोनिक थोडासा सुपर पॉवर बनवायचा असेल तर तुम्हाला दोन्ही इंजिन वापरावे लागतील त्याच्यासाठी तुम्हाला दोन्ही हात वापरावे लागतील मग काही फक्त अबॅकस मध्ये होत नाही त्यांना ऑल जे काय आहे ते स्विमिंग करत असून तरी तुमचं ब्रेन डेव्हलपमेंट होतं मी आता जसं सांगितलं तुम्ही सायकलिंग करतायत दोघं पायाने तरी तुमचं ब्रेन डेव्हलपमेंट होतं तसं आपण अबॅकस मध्ये दोन्ही हातांचा वापर करून दोघं हातांना काम डिस्ट्रीब्यूट करून किंवा त्याची प्रॅक्टिस डिस्ट्रीब्यूट करून दोघं ब्रेन ऍक्टिवायझेशनचं एक टूल होत याच्यामध्ये व्हिज्युअलायझेशन व्हिज्युअलायझेशन मध्ये पिक्चर फॉर्म मध्ये तुम्हाला मेमरी डेव्हलप होते म्हणून याला व्हिज्युअलायझेशन म्हणतो आणि जेव्हा जेव्हा आपण व्हिज्युअलाइज करतो तेव्हा तेव्हा आपल्याला आपल्या ब्रेन मधला जो मेन कन्सेप्ट आहे आज मार्केटमध्ये सर्वात जास्त डिमांड आहे क्रिएटिव्हिटी इनोव्हेटिव्ह हा आपला जो सेल आहे ब्रेन मधला तो डेव्हलप होतो आणि म्हणून व्हिज्युअलायझेशन हे टेक्निक फार इम्पॉर्टंट आहे फॉर एक्झाम्पल असं म्हटलं जातं की जगात प्रत्येक वस्तू किंवा प्रत्येक गोष्ट निर्माण होण्याच्या आधी ती कोणीतरी स्वप्नात नाही तर अप्रत्यक्षपणे व्हिज्युअलाइज करत असतो फॉर एक्झाम्पल माझा बंगला असा असला पाहिजे माझं घर असं असलं पाहिजे माझं किचन असं असलं पाहिजे हे व्हिज्युअलाइज करतात तुम्ही आधी आणि नंतर ते अप्रत्यक्षपणे अप्रत्यक्षपणे पहिले अप्रत्यक्ष बघतात आणि प्रत्यक्षपणे ते नंतर अंमलात येतं याला म्हणतात व्हिज्युअलायझेशन म्हणून जगात कुठलीही गोष्ट निर्मिती ही व्हिज्युअलायझेशन शिवाय निर्मितीच होत नाही पहिले क्लिअर करतो तुम्हाला म्हणून हे वारंवार 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 रिपीटेशन तुम्ही ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी टू मायनस फोर प्लस फिफ्टी मायनस सिक्स्टी हे व्हिज्युअलायझेशन मेमरी आपण ऍक्टिव्ह करतो मुलांची आणि जेव्हा जेव्हा जास्त व्हिज्युअलायझेशन केल्यामुळे तुमची ब्रेनची एक्सरसाइज होते एकाग्रता वाढते आणि एकाग्रता वाढली की तुमच्या ब्रेन मध्ये क्रिएटिव्हिटीचा जन्म होतो आणि म्हणून या टेक्निकला आपण ब्रेन डेव्हलपमेंट टेक्निक म्हणतो मग थोडासा एक पार्ट आहे काउन्सिलिंगचा पुन्हा आपण जर थोडस ऍडिशनल याच्यात मध्ये गेलो तर ऍडिशनल याच्यात आपण पालकांना पुन्हा आपण मी जसं तुम्हाला आता थोडक्यात जे काही कन्सेप्ट सांगितलंय की ब्रेन डेव्हलपमेंट टेक्निक आहे म्हणून आपण अबॅकस मधून या सगळ्या पार्ट ज्या आहेत ब्रेनच्या की आपले फोकस कनेक्टिव्हिटी वाढते ब्रेनची शार्पनेस वाढतो व्हिज्युअलायझेशन होतं मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग म्हणजे काय सबस्टिट्यूट विचार असणे हे पण शक्य आहे ते पण शक्य आहे हे नाही तर ते ते नाही तर हे आपण म्हणतो ना की मी इंजिनिअर नाही झालो तर डॉक्टर होईल आणि डॉक्टर नाही झालो तर इंजिनियर होईल आपण जसं कधीतरी असा विचार करतो आणि नाही डॉक्टर झालो तर तरी कम्पाऊंडर तरी होईल समथिंग समथिंग म्हणजे मल्टीटास्किंग नाही काही तर हे करू शकतो नाही तर ते म्हणजे सेम थिंग प्रॉब्लेम सॉल्विंग टेक्निक प्रॉब्लेम सॉल्विंग टेक्निक मीन्स क्रिएटिव्हिटी कुठल्याही जगामध्ये ज्याच्याकडे प्रॉब्लेम सॉल्विंग टेक्निक स्ट्रॉंग आहे त्या पर्सनला ऑलवेज डिमांड असते कारण तो पर्सन क्रिएटिव्ह असतो असं म्हटलं जात सेम थिंग लिस्निंग स्किल आपण मुलांना सांगतो फोर मायनस थ्री प्लस वन प्लस फाईव्ह आन्सर इज द सेव्हन मुलांना ऑडिओ जी मेमरी ऑडिओ मेमरी कारण ऐकण्याची क्षमता आजकाल मुलांची ऐकण्याची क्षमता कमी झालेली आहे पण याच्यातून आपण वारंवार कमांड देऊन मुलांची ऐकण्याची क्षमता पण वाढवतो अँड सेकंड थिंग पॉझिटिव्ह अप्रोच हा डेफिनेटली जेव्हा आपण एखादा मुलगा असे कितीतरी मेसेज माझ्याकडे शेकडो मेसेज आहेत पालकांचे कारण ते म्हणतात की आमचे जेव्हा एप्रिल मध्ये बॅचेस सुरू झाले आणि खूप सारे हजारो मुलं जेव्हा दोन दोन तीन हजार मला वाटतं आता भावना तरी असतील म्हटलं त्यांना मागच्या वर्षी तीन हजार मुलं होते ऑनलाईन आम्ही फ्री शिकवत होतो आणि त्यावेळेस 
कितीतरी शेकडो पालकांचे मेसेज आले की आमच्या आमच्या पिल्लूच मॅथचा फिय आमचे त्याची काही भीती होती ती निघून गेली आणि सडनली बऱ्याच पालक म्हणायला लागले की आता मॅथ मध्ये याला इंटरेस्ट आहे हा जो पॉझिटिव्हनेस आहे हा पॉझिटिव्हनेस मुलांकडे मेसेज येतो अरे मॅथ इज द व्हेरी इझी सब्जेक्ट म्हणजे खूप काही नाही शिकवत आपण ऍडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन शिकवतोय पण त्याला इंटरेस्ट तयार होतो बरं काही लांब पण जातात शंभर टक्के मुलं काही मॅथ साठी जन्माला आले सर्व माकडच मॅथ साठी जन्माला आले असं नाही ज्यांना इंटरेस्ट आहे ते इंटरेस्टेड होतात अटॅच होतात आणि त्यांच्याकडे एक मेसेज जातो की मॅथ इज द इझी सब्जेक्ट म्हणून ते पॉझिटिव्ह कडे जातात क्रिएटिव्ह बद्दल बोललोच मी कारण क्रिएटिव्हिटी हा एक मोठा टूल आहे आणि इट इज अ खूप नेसेसरी आहे ओके त्यानंतर मॅथचं जे काही भीती दूर होते मेंटल अरिथमेटिक होत आता मेंटल अरिथमेटिक हा जो एक पार्ट आहे पुन्हा त्याच्याबद्दल मी एक मिनिट बोलतो वॉट इज द मेंटल अरिथमेटिक ब्रेन मध्ये आपण जसं घरी आपलं किचन असेल किंवा बेडरूम असेल किंवा जे आपलं कबड असतं त्याच्यामध्ये आपल्या खूप साऱ्या प्लेसेस ठरलेल्या असतात त्याला आम्ही फाईव्ह इयर्स म्हणतो इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा जॅपनीज मेथड त्याला फाईव्ह इयर्स टेक्निक म्हणतो ते फाईव्ह इयर्स पण मी कधीतरी तुमच्याशी बोलेल ऍज अ टीचर म्हणून तर प्रत्येक गोष्ट ही ठरण्याची जागा ठरलेली असते आणि आपण खूप सारं नॉलेज खूप सारं रिडिंग खूप सारं एक्सरसाइज करतो आणि खूप सारे इथं खूप सारी इन्फॉर्मेशन अशी अस्ताव्यस्त पडलेली असते आणि जेव्हा मला पेपरमध्ये रायटिंग करताना मला ती इन्फॉर्मेशन आठवायची गरज असते तेव्हा आपण असा विचार करतो अरे यार सुबह तो पढ़ा था मैंने सुबह तो रीड किया था लेकिन अभी क्यों नहीं याद आ रहा है लेकिन हे, हे बहुत बदमाश है जेव तुम्हें शोधता ना तो लहान पिलू सारे दरवाजे चार लपाया लगते जेव तुम्हें लहान पोरा शोधता ना अरे अरे मज पिलू कुलू कुछ अजू लगत दरवाजे मग जस इत हो जेव तुम्हें शोधा लगता ना अरे यार आता रीड के आता मैं विचार के होता आणि ते लपतो आणि मग थोड्या वेळाने ते हळूच कन जसं लहान पिलो हळूच कन आलो मम्मी असं हळूच कन निघतं ना तसं ती इन्फॉर्मेशन हळूच तुमच्या समोर येते हा ब्रेन सायन्स चा पार्ट आहे जसं लहान मुलासारखं ब्रेन ऍक्टिव्ह असतं कारण दे आर द क्रिएटिव्ह इनोव्हेटिव्ह आणि इनोसंट असतं हा पार्ट का सांगतोय तुम्हाला कारण हे ब्रेन डेव्हलपमेंटचं खरोखर का टूल आहे का शिकायचं असतं अभ्यास हा काउन्सिलिंगचा पार्ट तुम्हाला पॅरेंट्स संस्था चालक किंवा तुमचे विद्यार्थी यांना क्रिएट इंटरेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला हे एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे म्हणून हे सर्व मी तुम्हाला याची थेट सांगतो आणि तुम्ही ऍज अ टीचर खूप सारं नॉलेज तुम्ही इंटरनेटवरून पण रीड करू शकता नॉट ऑफ अव्हेलेबिलिटी आहे किंवा तुम्हाला वाटलं की माझी मदतीची गरज आहे तुमचा क्लास सुरू करण्यासाठी इंट्रोडक्टरी तर मी कधी पण ना माझी ड्युटी सांभाळून मी हे सर्व करत असतो नाशिकमध्ये असाल तर नाशिक मधून मदत करेल किंवा ऑनलाईन असेल तर ऑनलाईन मी तुम्हाला मदत करू शकतो सो so, पहिला क्लास आहे तुम्हाला टीचर बनायचंय म्हणून का शिकायचं आणि काय शिकायचं आणि कसं शिकवायचं हे थोडस माझं हा हा माझा पार्ट आहे म्हणून मी तुम्हाला हे सांगतोय सेम पुढचा एक पार्ट असतो की थोडस ब्रेन बद्दल बोलतोय तर ब्रेन बद्दल राईट अँड लेफ्ट ब्रेन बद्दल बोललो हे सर्व आपल्या बुक्स मध्ये पण अव्हेलेबल आहे हे थोडस तुमचा एक्स्ट्रा स्टडीचा पार्ट आहे तुम्ही ऍज अ इंटरेस्टेड म्हणून कारण ब्रेन डेव्हलपमेंट करतोय आणि आपल्याला ब्रेनचं डेव्हलपमेंट एक कन्सेप्टचं टीचर बनायचंय तर निश्चित ज्या गोष्टी तुम्ही रीड केल्या पाहिजे रिदम काय असतो मी बऱ्याच वेळा रिदम बद्दल बोलत असतो रिदम आणि हे सर्व गोष्टी या तीन महिन्यात पहिल्या दिवशी मी तुम्हाला खूप सारे लेक्चर देण्यापेक्षा माझ्या बोलण्यातून वारंवार हे सर्व येईल मी तुम्हाला मध्ये मध्ये या सर्व गोष्टी तुम्हाला मी रिफ्रेश करत राहील कारण नुसतं तीस चाळीस मिनिटं अभ्या कसं शिकवणं तुम्ही पण बोर व्हाल मला माहिती आणि मुलांना हे सर्व मटेरियल आपल्याला तुम्ही कसा फोर्टी फाय मिनिटाचा एक तासाचा कसा क्लास युटिलाईज करायचा त्यांना कधी फिंगरिंगने कधी टूलने कधी मेंटल अरिथमेटिकने कारण असं म्हणतात पंधरा मिनिटात माणसाचा मूड चेंज होतो म्हणून तुमचा क्लास जो ठरलेला असतो थर्टी फाय मिनिट फोर्टी फाय मिनिट का असतो याचं पण तुम्हाला लॉजिक माहिती कारण मुलांना कार्टून बदलता हवं असतं फोर्टी फाय मिनिट झाले का कार्टून बदललं नाही तर तेच कार्टून बघून बघून झोपाया झोपायला लागतात मुलं म्हणून फोर्टी फाय मिनिट झाले की त्यांना परत बेल वाजली की दुसरं लस ते फ्रेश होतात बेल वाजली कारण इथं कंपन तयार होतात परत भ्रामरी परत बेल का वाजवले जाते बेलच का वाजवले जाते हे पण माहीत कंपन आणि ते कंपन वाजले की मुलं फ्रेश होतात अरे आता आपली हिस्ट्रीची टीचर येणार बरं का आपल्याला आवडते बरं का हिस्ट्रीची टीचर कारण आता मॅथची टीचर येणार आहे बरं का आपल्याला कारण ज्या टीचर आवडतात त्यांच्या रिलेटेड मुलांची मेमरी अजून शार्प होते हा एक लॉजिकल पार्ट आहे तो पण आपण बोलूया 
त्याच्यावर एक आमची एक स्टुडंट ती पण एक रिसर्च करते की जे टीचर आवडतात तो सब्जेक्ट मुलांना आवडतो असं ती सातवी का आठवीची मुलगी आहे तिचं तिच्यावर रिसर्च चालू आहे आणि ती त्याच्यावर प्रबंध बनवते सो डिफरंट थिंग नो प्रॉब्लेम सो वॉट आय से की माझा कन्सेप्ट होता की काय शिकवायचंय कसं शिकवायचंय आणि कसं काउन्सिलिंग करायचा हा पार्ट होता आता आपण ऍक्च्युली ऍप ऍकस कडे जाऊया ऍप ऍकस शिकण्याचा तुम्हाला ह्या सर्व व्हिडिओ अव्हेलेबल असेल आणि परत मला नाही वाटत तुम्हाला काही कुठे नोट्स वगैरे राईट करून घ्यावे लागतील पण तरी मुद्दाम पार्ट म्हणून सांगतो ऍप ऍकस शिकवण्याच्या आपल्या टोटल तीन प्रोसेस आहेत पहिली प्रोसेस जी आपण ऑलरेडी स्टार्ट केली फिंगरिंग प्रोसेस फिंगरिंग प्रोसेस मग काय युज करायची परत पुढची प्रोसेस आपली टूल वर आपण व्हिज्युलाइज करणार आहेत मुलांना आणि तिसरी सर्व्या शेवटी डोळे बंद करायचे आणि मुलांना दिसायला लागतं सर्वात मला आवडणारी आणि मुलांना पण आवडणारी ही प्रोसेस आहे पण या प्रोसेस पर्यंत जाताना आपल्याला म्हणतात ना की कॉन्सन्ट्रेशन झालं पाहिजे आणि जेव्हा तुम्ही विचारात असं पण म्हटलं जातं की माइंड टूल डॉट कॉम वर मी तुम्हाला जर इंग्लिश बऱ्यापैकी अभ्यास करायचा असेल माइंड टूल डॉट कॉम वर बऱ्यापैकी वेगवेगळे आर्टिकल्स असतात की असं म्हटलं जातं की दिवसभरातून माणसाकडे आपल्या आपण जे आपण प्राणी आहोत आपण मनुष्य प्राणी साठ हजार विचार येतात जन्माला आल्यापासून जन्माला आल्यापासून थोडस प्रमाण कमी असतं आणि म्हातारपणे थोडं प्रमाण कमी होतं आणि आता प्रचंड असतं आपल्याकडे कधी काही पंच्याऐंशी हजार काहींचे साठ हजार काहींचं डोकं दुखायला लागतं विचार येऊन आपण म्हणतो बाबा आता माझा डोकं उठलंय आता काय परत काही डोकं करतात प्रचंड याच्यातले नाईन्टी नाईन पर्सेंट विचार हे बिनकामाचे असतात प्रियंकाताई काहीच नो झिरो पैशाचे नाईन्टी नाईन पर्सेंट ते एक पर्सेंट फक्त विचार कामाचे असतात आणि त्या एक पर्सेंटच प्रमाण वाढावं म्हणून असं म्हटलं जातं की मेडिटेशन केलं पाहिजे शांत बसलं पाहिजे श्वासांवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे आणि मग आपलं त्या दिवशी असं तुम्ही मेडिटेशन केलं की त्या दिवशी साठ हजारवरून तुम्ही पंचावन्न हजारवर येतात पंचावन्न पंचावन्न हजारवरून पस्तीस हजारवर यायला हिमालयापर्यंत पोचावं लागतं साठ हजारवरून तीस हजारापर्यंत यायला हिमालयापर्यंत पोचावं लागतं पण आपले जे मुलं आहेत जे अभ्यास करतात जे कॉन्सन्ट्रेट होतात जसं ऍबॅकस मध्ये फोर्टी फोर मायनस थर्टी थ्री प्लस फिफ्टी फाईव्ह हाच विचार दिसतो त्यांना बाकीचं काहीच दिसत नाही मग त्यांच्याकडे वीस हजारापर्यंत पण येतात ते आणि म्हणून याला ब्रेन डेव्हलपमेंट टूल होतात कारण विचारांचं प्रमाण असं अनवॉन्टेड अनवॉन्टेड भ्रमण जे सुरू असतं आपल्या विचारांचं ते कमी होतं आणि कमी झालं की आपण कॉन्सन्ट्रेट होतो हा एक थोडासा सायन्सचा पार्ट आहे ब्रेन डेव्हलपमेंटचा पार्ट आहे हा तुम्हाला मुद्दाम सांगतो की का आपल्याला अभ्यास शिकायचं आणि याचे नेमके काय फायदे म्हणजे तुम्हाला ऍज अ काउन्सिलर ऍज अ टीचर तुम्हाला बाय प्रूफ बाय लेक्चर तुम्हाला थोडस स्वतःला प्रूव्ह करता आला पाहिजे की तुम्ही ब्रेन डेव्हलपमेंट एका टूल वर एका ब्रेन डेव्हलपमेंटच्या एका कोर्स वर एका ब्रेन डेव्हलपमेंटच्या कन्सेप्ट वर तुम्ही काम करताय हे तुम्हाला स्वतःला आत्मविश्वासाने आणि तुम्ही सर्वजण टीचर आहेत मला माहिती आहे माझ्यापेक्षा कदाचित वेल मला माहिती मी जर बंद केलं तर तुम्ही एक तास तुम्ही छान बोलणार मला माहिती पण एक पार्ट म्हणून एक कन्सेप्ट म्हणून एक स्टेप म्हणून मी तुम्हाला सर्व एक्सप्लेन करतोय क्लिअर आहे हा होता इंट्रोडक्टरी पार्ट आता मी तुम्हाला तीन पद्धती सांगितल्या एक फिंगरिंगचा आणि आपण गेल्या एक वीक पासून थोडं शिकतोय पण आपण इंट्रोडक्टरी सव्वीस तारखे सव्वीस तारखेला ऑन केला कदाचित काहींचा हा पहिला क्लास असेल पण आपण पुन्हा सुरू करूया पहिल्या क्लास पासून जेव्हा मी कधी पण सांगत असतो की जेव्हा मला कुठलाही अंक लिहायचा असेल प्लीज जेव्हा मला कुठलाही डिजिट राईट करायचा असेल तर कुठलाही राईट डिजिट करण्याची स्टाईल असते लेफ्ट टू राईट ही लेफ्ट बाजू आहे लेफ्ट टू राईट फॉर एक्झाम्पल फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स ही राईट बाजू आहे राईट कारण राईट साईडला आपण पेंट करतो डिजिटचा मग याला प्लेस व्हॅल्यू फेस व्हॅल्यू ते आपण सर्व ऍडव्हान्स मॅथ मध्ये पण बघू पण इज द सिक्स सिक्स इज द युनिट युनिट प्लेस म्हणजे एकक मराठीत म्हणायचं असेल एकक फाईव्ह इज द टेन्स म्हणजे दशक आणि फोर इज द हंड्रेड म्हणजे शतक 
हे सर्व आपल्याला माहिती आहे आणि आपण ऑलरेडी टीचर आहेत म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो कारण मुलांना इथूनच सुरुवात होते आपल्याला ऍबॅकस शिकवण्याची इंटरेस्ट क्रिएट केला आता आपण ऍबॅकस कन्सेप्ट आलेलो म्हणून इथं पुन्हा सुरुवात होते फोन मुलांनाच विचारायचं आता मी तुम्हाला विचारलं असतं प्रियंका ताई सांगा किंवा अश्विनी ताई सांगा फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स फोर इज द हंड्रेड मुलांकडनं करून घ्यायचं कारण इंटरॅक्टिव्ह जेव्हा तुम्ही जास्त जास्त कराल तुम्ही जेवढं जास्तीत जास्त मुलांना बोलतं कराल तेवढं जास्तीत जास्त क्लासमध्ये मुलांना पण मजा येते आणि मुलांना पण वाटतं टीचर मला विचारत आहेत म्हणून ओके फाईव्ह इज द टेन्स आणि सिक्स इज द युनिट इथपर्यंत आपण शिकलो सेम थिंग मुलांना इंटरेस्ट करण्या इंटरेस्ट क्रिएट करताना मी अजून तुम्हाला बुक दिलेलं नाहीये तुम्हाला मी अजून टूल दिलेलं नाहीये मी तुम्हाला फक्त पहिला क्लास असं समजायचं तुम्ही संस्था चाला की तुमच्या संस्थेत मी क्लास घ्यायला आलेलो आहे असं समजून हे सर्व शिकवतोय का तुम्ही ऍबॅकस टीचर म्हणून तुमचे स्वतःच इंट्रोडक्शन सुरू करताय सो पुन्हा मी सांगेल की हे बघा असे रॉड्स असतात ऍबॅकस टूल मध्ये आणि मी तुम्हाला सांगेल की बघा असं टूल आहे माझ्याकडे तुम्हाला आवडेल काय सरांना मुलं सर्व जण हाच वरती करतात हा मला मी घेईल मी घेईल असं करतात त्यांना आवड असते मग त्यांना सांगायचं बघा हा युनिट रॉड आहे हा टेनचा रॉड आहे हा हंड्रेडचा रॉड आहे आणि या रॉड मध्ये प्लीज इकडे लक्ष द्या असे अप्पर बेट्स असतात मग त्यांना बोलायला लावायचं सरांना बोला सर्वजण प्लीज सर्वजण तुम्ही पण बोला माझ्याबरोबर प्लीज माझ्याबरोबर बोलण्यासाठी तुमच्या सर्वांचे मला परमिशन हाय तुम्ही कोणीतरी अनम्यूट करा योगिता ताई अनम्यूट करा सूर्यवंशी ताई अनम्यूट करा ताई बोलत राहा म्हणजे कोणीतरी माझ्याबरोबर का बंद करून ठेवलंय मी तुम्हाला हा तुम्ही मध्ये मध्ये कोणाचा तरी घरात लाग हा ताई योगिता ताई अनम्यूट करा अनम्यूट करा अनम्यूट करा अश्विनी ताई अनम्यूट करा अश्विनी ताई हा बोला बोला प्लीज एक मध्ये मध्ये बोलत राहा हे आन्सर लाईन आहे आन्सर लाईन अँड इट इज अपर बीट अपर बीट आणि असे फोर बीट्स असतात डाऊन साइड लोलतो लोअर बीट्स काय बोलतो ताई आपण यांना लोअर बीट्स लोअर बीट्स इथपर्यंत आपण एक्सप्लेन करतो आता थोडस पुढे जाऊया पिल असं मुला मुलांच्या लँग्वेज मध्ये साठी मी बोलतो माझं जे नेहमीच स्टाईल आहे पिलांनो आपण याची व्हॅल्यू बघूया ही अप्पर बीट्स आहे याची व्हॅल्यू असते फायू फायू आणि लोअर बीटची व्हॅल्यू असते वन 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 आणि वन ओके सोप आहे पुन्हा टेन्सचा बीट बघूया आपण टेन्स ला पण असा अप्पर बीट्स असतो आणि टेन्सच्या रॉड ला पण असे लोअर बीट्स असतात फोर हा टेनचा रॉड आहे प्लीज इकडे लक्षात आहे टेनचा रॉड आहे हा टेनचा रॉड असल्यामुळे आपण याला फाईव्ह टेन नाही बोलत आपण याला फाईव्ह टेन असं मुद्दाम नाही एक्सप्लेन आपण याला फाईव्ह टेन नाही बोलत आपण याला फिफ्टी कॉल करतो किंवा बोलतो फिफ्टी इंग्लिश इंग्लिश मध्ये तुमचा वर्क जो चांगला असेल तुम्ही इंग्लिश मध्ये एक्सप्लेन करा आणि इंग्लिश मिडियमचा स्कूल असेल तर बरोबर आणि मराठी मिडियमचं असेल तर मराठी देत बोलतो याला फाईव्ह टेन आपण फाईव्ह टेन नाही बोलत फिफ्टी बोलतो काय बोलतो आपण त्याला फिफ्टी याला आपण वन टेन वन टेन नाही बोलो वन टेन ला काय बोलतो आपण टेनच बोलतो मुद्दाम मुलांना सांगायचं वन टेन आपण बोलत नाही कारण त्यांना लक्षात आलं पाहिजे की प्रत्येक बीटची व्हॅल्यू ही टेन आहे याची फाईव्ह टेन म्हणजे याची फिफ्टी आहे कारण याला फाईव्हच्या ले फाईव्हच्या कन्सिडर कन्सिडर करतो आपण फाईव्हच्या पटीत कन्सिडर करतो आणि हा सुद्धा टेन परत समजलं पण स्टुडंट्सना आपण पुन्हा इंटरेस्ट क्रिएट करायचा कारण आपण देवाकडे गेलो आणि देवाला सांगितलं की आम्हाला फास्ट कॅल्क्युलेशन करायला आवडेल आणि देवाने मुद्दाम मला स्वप्नात सांगितलं तथा असतो तुला कॅल्क्युलेटर बनवलं मी जा तू आणि देवाने सांगितलं की तुझा उजवा हात दाखव आणि देवाने माझा उजवा हात युनिट रॉडवर ठेवला मुद्दाम तुमचा सर्वांचा उजवा हात करा सर्वांचा उजवा हात वरती करा थोडस इंटरॅक्टिव्ह करूया आपण ओके सो पुन्हा मी इकडे जातो उजवा हात वरती करा तुमचा सर्वांचा ओके उजवा हात युनिट रॉडवर ठेवल्याचे साईन करा जस्ट ऍक्शन करा ऍक्शन करा आणि देवाने आपल्याला आशीर्वाद दिला तथा असतो आणि आपलं सुपर डुपर कॅल्क्युलेटर सुरू झालं आणि मुलांना सांगायचं बघा हा आपला हात हा युनिट रॉड झाला आजपासून हा हात रॉड काय झाला बोला सर्वजण बोला बाहेर युनिट रॉड बोलायला लावायचं त्यांना क्लासमध्ये तर क्राऊड खूप छान असतो आणि तेवढीच आपल्याला एनर्जी येते आता तुम्ही आपण सर्व मॅच्युअर झाल्यामुळे आपल्याला काय वाटतं कशाला बोलायचं एवढं जोरात पण मुलं छान बोलतात ते म्हणतात युनिट रॉड मग आपल्याला पण मजा येते कारण इट इज अ माहोल तयार होतो मुलाचा आणि करतात मुलं ओके युनिट रॉड मग त्यांना सांगायचं हा अप्पर बीट बोला हा ओपन करा सर्वजण युनिट रॉड म्हणजे उजवा हाताचा हा अप्पर बीट आणि हे फोर 
लोअर बीच त्यांना सांगायचं प्रत्येकाची व्हॅल्यू वन असं फिलिंग्स घ्यायचं वन 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 आणि फायू आणि सर्व जर ओपन झाले तर याला याला आपण कॉल करतो नाही पुन्हा क्लोज करायला त्याला सांगायचं मग त्याला फिलिंग सांगायचं त्यांना असं फिलिंग्स करा युनिट हाऊस कारण याला आजपासून आपल्याला हे युनिट हाऊस आहे युनिट हाऊस युनिट हाऊस युनिट हाऊस त्याला प्रेमाने थोडस फिलिंग्स घ्या कारण प्रत्येक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे म्हणून त्याला जवळ जास्त फिलिंग युनिट हाऊस मुलं थोडस मी आता ऑनलाईन घेताना थोड्याशा मिस्टेक्स होतात मुलांच्या कारण मुलांना मी नेमका उलटा दिसतो तुम्हाला पण तसं होत असेल पण थोडस मॅच्युअर आहेत म्हणून आपल्याला समजतो पण लहान पिलं थोडस मिस्टेक करतात पुन्हा युनिट रॉड मग त्यांना सांगायचं रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन नाईन मायनस फोर प्लस टू मायनस टू प्लस थ्री मायनस थ्री मायनस फायू प्लस टू व्हॉट इज आन्सर आन्सर इज ताई बोला कोणीतरी कोण प्रियंका ताई मला 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 काय होत मी आता स्क्रीन सेरिंग मध्ये ना तुम्ही खूप साऱ्या स्वरा अगळे स्वरा अगळे त्यानंतर प्रतिभा खैरणार ताई अनम्यूट करून ठेवा अनम्यूट स्वरा अगळे अनम्यूट करून ठेवा पण एक अट असेल की तुमच्या घरात क्लास पेक्षा जर तुमच्या घरातला टीव्हीचा खूप सोरा मोठा आवाज असतो थोडस तुम्हाला कंट्रोल करावं लागेल ते कारण खूप साऱ्या मी आता एक दोन जणांना परमिशन दिली पण त्याच्याकडे खूपच साऊंड येतोय मला वाटतं कोण ओके 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 पूजा ताई अनम्यूट करा बरं पूजा ताई मुंबई पूजा ताई अनम्यूट करून ठेवा ओके आहेत का तुम्ही हॅलो हा अनम्यूट करून ठेवा प्रतिभा खैरणार ते अनम्यूट करून ठेवा म्हणजे थोडस कुणीतरी दोन जण बोलत राहिले तर बरं होईल का ओके ताई लवकर तुमच्याकडनं खूप सारा त्याच्यामुळे ठीक आहे काही नाही आपलं असं थोडस एक बोली भाषेत अर्पणा ताई अर्पणा चिंचोले ताई अनम्यूट करून ठेवा हा ठीक आहे सो ओके सो पुढे जाऊया आपण आलो तो मुलांना आपण एक्सप्लेन करत होतो की देवाने आपल्याला आशीर्वाद दिला आणि या युनिट रॉड मध्ये या हातामध्ये युनिट रॉड ची पॉवर आता रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन मुलांना स्टार्ट करायचं फोर प्लस फायू प्लस फायू मायनस थ्री मायनस थ्री मायनस फायू मायनस फायू प्लस टू प्लस टू आन्सर इज थ्री मुलं हुशार असतात तुमच्या सारखे आणि ते उत्तर देतात जसं तुम्ही उत्तर दिले पण त्याच्यात मुलांना सांगायचं मुलांना याच्यामध्ये एक स्ट्रिक आहे स्ट्रिक आहे म्हणजे स्ट्रिक आहे किंवा एक जादू आहे तुम्ही काय ऑब्झर्वेशन केलं पुन्हा त्यांना करून दाखवायचं बघा पुन्हा करून दाखवा पुन्हा करून दाखवा टू टू मायनस वन मायनस वन प्लस वन प्लस वन प्लस फायू प्लस फायू मायनस सिक्स मायनस सिक्स आन्सर इज वन पण काय याच्यात व्हॉट इज द ऑब्झर्वेशन मुलांचं ऑब्झर्वेशन काय असं त्यांना विचारायचं मुलांचं ऑब्झर्वेशन काय असायला पाहिजे मी ते तुम्हाला सांगतो तुमचं ऑब्झर्वेशन काय आहे स्वरा इंग्रे ताई स्वरा अगळे ताई काय तुमचं ऑब्झर्वेशन तुम्ही सांगा थोडस आपण पण इंटरॅक्टिव्ह शिकूया हा काय ऑब्झर्वेशन आहे काय याच्यामध्ये काय डिसिप्लिन आहे स्वरा स्वरा ताई अनम्यूट करा ना तुमचा माईक ऑन करा म्हणजे तुमचा आवाज मला पाहिजे ताई स्वरा अगळे ताई हॅलो हॅलो हा ताई काय ऑब्झर्वेशन आहे काय डिसिप्लिन आहे याच्यामध्ये सर तुमचा आवाज नाही माझा सर्व आवाज नाही माझा माझा सर्व ओके तुमच्याकडनं तुमच्याकडनं सिस्टमचा प्रॉब्लेम आहे ठीक आहे सॉरी प्रियंका ताई तुम्हाला घेतोय क्लिअर आवाज माझा माझा आवाज क्लिअर येतोय तुम्हाला ताई हा त्यांच्याकडे सिस्टमचा प्रॉब्लेम असेल नो प्रॉब्लेम पूजा ताई तुम्हाला आवाज क्लिअर येतोय माझा हो सर हा मग सांगा व्हॉट इज द ऑब्झर्वेशन पूजा ताई सांगा तुम्ही सिंपल वाटत नॉर्मली जसं मुलं करतात ना सगळं ऍडिशन नाही नाही नो प्रॉब्लेम म्हणजे सिम्पल आहे सिम्पल वाटतं अजून काही नाही मी ऑब्झर्वेशन सांगितलं वंडरफुल तुमचं ऑब्झर्वेशन खूपच सिम्पल आहे पण मला थोडस अजून क्रिएटिव्ह ऑब्झर्वेशन पाहिजे पुन्हा बघा लागला सर्वजण बघा ओके नाईन मायनस सिक्स प्लस वन प्लस फायू्ह मायनस थ्री प्लस वन आन्सर इज सेवन मग काय ऑब्झर्वेशन आहे थोडस मला तुमच्याकडून उत्तर पाहिजे कोणाला कोणाला बोलाता येईल कोणी हात वरती केला तर मला सांगता येईल की त्यांना बोलायचंय बाबा ऑब्झर्वेशन बद्दल हा अश्विनी पाटील ताई काय बोलायचं का तुम्हाला अश्विनी पाटील ताई बोला अनम्यूट करा 
आपला क्लास थांबला तर आपण पुन्हा सुरू करणार आहोत दोन मिनिटानंतर जर थांबला तर एक पाच मिनिटासाठी काय ऑब्झर्वेशन येत याच्या मागे जेव्हा आपण मायनस करतो तेव्हा शेवट टू मायनस करायचे आणि प्लस करताना आपण स्टार्टिंग पासून प्लस करत जायचे वंडरफुल हे मुलांकडनं काढून घ्यायचं म्हणजे मुलांना समजतो मुद्दाम वंडरफुल म्हणजे काय सांगितलं मी जेव्हा मी टू करतोय काही मुलं असे पण टू करतात काही मुलं असे पण करतील खूप अलग असतील आणि काही कोण असे पण करतील पण हु हु इज द राईट हु इज द परफेक्ट कोण डिसिप्लिन फॉलो करतोय तर हे ऑब्झर्वेशन आहे मुद्दाम ऑब्झर्वेशन मी तुम्हाला विचारलं तुम्हाला माहिती आहे सर्व म्हणजे टू तर मी थम पासून सुरुवात करतोय मायनस वन मी मायनस वन काही असा पण करतील आणि काही असा पण करतील तर विच वन इज द करेक्ट करेक्ट इज मायनस वन लिटल फिंगल करणं क्लोज झालं पाहिजे आणि ओपन करताना थम करणं ओपन झालं पाहिजे त्यांना पुन्हा बोलून घ्यायचं ओपन मीन्स प्लस क्लोज मीन्स मायनस बोला तुम्ही पण ओपन मीन्स प्लस क्लोज मीन्स मायनस आता तुम्हाला डिसिप्लिन क्लिअर झालं रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन मी तुम्हाला बघतो रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून बघा बघा बरं ओके रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन सेट द झिरो सेट द झिरो म्हटलं की मुलांना आनंद वाटतो सेट द झिरो म्हटलं की विचारांचे पण लेवल कमी होते माझा एकदम आमचा आतापर्यंतचा लाखो वेळा उच्चारलेला हा डायलॉग आहे सेट द झिरो कधी कधी तर मी कुठं पण माझ्या एखाद्या प्रोग्राम मध्ये तिथं पण सेट द झिरो म्हणतो जर आपल्याला कधीतरी जर खूप असा टेन्स आलेला असेल आणि स्वतःला म्हणा सेट द झिरो म्हणजे आपले पण विचार कमी होतात सेट द झिरो शांत व्हायचं रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन सेट द झिरो ओके टू प्लस टू अगेन मायनस वन प्लस फाईव्ह मायनस सिक्स थम आणि लास्ट फिंगर थम आणि लास्ट फिंगर थम आणि लास्ट फिंगर प्लस सेवन आता सेवन साठी बघा थम आणि उरलेले दोन टू फिंगर्स थम आणि टू फिंगर्स ओके मायनस एट फाईव्ह आणि लास्ट थ्री फिंगर्स लास्ट थ्री फिंगर्स आन्सर इज वन वन वंडरफुल संपला विषय क्लिअर आहे इथपर्यंत इंट्रोडक्शन केलं मुलांना मजा वाटते करतं पण मुलांना पुन्हा आपण असं करतो की आपण पिल्लांना अजून थोडस असं शिकूया की फॉर एक्झाम्पल हे आपण जी ड्रॉइंग शिकलो तर मी तुम्हाला थोडासा प्रश्न विचारतो आणि त्यांना विचारायचं समजा हा एक रॉड आहे हा एक रॉड आहे आणि एक आन्सर लाईन आहे आणि या आन्सर लाईनला आपण आन्सर लाईनला असे बीट ड्रॉ केले असे बीट ड्रॉ केले सो वॉट इज आन्सर हा हा कोणतरी कोणाचं माईक ऑन आहे मला माहित नाही कारण वंडरफुल आन्सर इज द सिक्स वंडरफुल ज्याने ज्याने उत्तर दिलं त्याला सांगायचं क्लॅप करायच्यासाठी काय नाव आहे तुझं तर तुम्ही इंट्रोडक्ट तुम्ही ऑलरेडी टीचर आहे तुम्हाला माहिती आहे सर्व पुन्हा आपण रब केलं पुन्हा दोन तीन सम घ्यायचे चला बरं आपण पुन्हा अजून बघूया आता सांगा मला आन्सर असा आता सांगा मला आता वॉट इज आन्सर आन्सर इज ट्वेंटी सिक्स येस वंडरफुल आन्सर इज ट्वेंटी सिक्स 26 म्हणजे असा एक एकंदरीत पहिला क्लास ज्याला इंट्रोडॉक्टरी क्लास हाच मला तुम्हाला शिकवायचं होतं की हा इंट्रोडॉक्टरी क्लास आणि याचेच बीट ड्रॉ करणं आणि बीट लिहिणं आणि त्याचा एक साधारण बुक बनवणं असेच काही छोटे छोटे जे पिल्लू आहेत छोटे छोटे पिल्लू आहेत कोणाचा तरी माईकचा आवाज येतोय मला ओके ठीक आहे इकडे लक्ष द्या लहान पिल्लू आहेत ते नर्सरीतले हे असतात त्यांचं पहिली लेवल दोन अडीच हजार रुपये नाईन्टी नाईन पर्यंत बी ड्रॉ करणं आणि ते बुक फिल करून घेणं याच्यातच पहिली लेवल संपते आता पहिल्या लेवलचे ते टीचर झाले तुम्ही आज पहिल्याच दिवशी लक्षात आलं तुम्हाला बोला आय एम अ कम्प्लीट फर्स्ट लेवल बोला 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 कॉन्फिडेंटली बोला कम्प्लीटेड फर्स्ट लेवल हा झाली तुमची पहिली लेवल पहिल्या लेवलचं सर्टिफिकेट कोणा कोणाला पाहिजे पाठवून देतो उद्या चालेल आणि जर मी खोटं वाटत असेल तर दोन तीन ठिकाणी तपास करा बघा तुम्ही नाईन मायनस फोर प्लस वन मायनस सिक्स प्लस ट्वेंटी टू मायनस इलेवन प्लस नाईन्टी थ्री याच्यातच दुसरी पण लेवल होऊन जाते हॅलो हा माहित नसेल तर माझ्याकडे दहा कंपन्यांचे पुस्तक आहेत पुन्हा सांगतो मी दहा कंपन्या की जिथं मी पाच लाख रुपये खर्च केला आहे प्रत्येक ठिकाणी पन्नास पन्नास हजार सिलेबस फुकट नाही भेटत फ्रँचायझीज घेतल्याशिवाय भेटत नाही हा आणि मग नंतर मी माझं स्वतःच सेटअप केलंय म्हणजे म्हणतात ना की स्टडी करून करून दहा वर्षानंतर मी माझा सिलेबस आणलेला आहे कारण आपल्याला त्या त्या लोकांबरोबर काम करायचं नव्हतं आपल्याला आपलं इंडिव्हिज्युअल फ्री मधलं दुकान चालवायचं होतं आपल्याला समाजसेवा करायची म्हणून ते वेळ लागल्याचं काम सोडून द्या विषय कारण 
आपल्याला आपल्याला कोणाबरोबर काम नाही करायचं बाबा आपल्याला आपल्या मर्जीने काम करायचं म्हणून हे सर्व वेळ लागल्याच काम सो काय सांगायचा अर्थ उद्देश काय कारण लपून काय जे आहे ते ओपनली सांगायचं ओके सो ते नो प्रॉब्लेम सो पुन्हा एकदा मी सुरुवात करतो सो मी काय सांगत होतो प्लीज पुन्हा एकदा मी तुम्हाला क्लिअर क्लिअर करतो की एक नॉर्मल तुम्हाला एक भीती असते की मला अर्धवट माहिती आहे तुम्हाला कोणी काय प्रश्न विचारेल म्हणून मी हा सर्व बॅकग्राऊंड तुम्हाला क्लिअर करून दिला आणि हे आपण रोज जेव्हा जेव्हा थोडा थोडा शिकत राहू ना तेव्हा तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी क्लिअर पण होतील कारण ते मी मध्ये मध्ये बोलण्याच्या कन्सेप्ट मधून किंवा तुमचे डाऊट येतील किंवा तुम्हाला काही शंका असली तर त्याबद्दल माझं क्लिअरिफिकेशन सुरू असेल आणि तुमचे सर्व डाऊट क्लिअर होतील आणि परफेक्ट कॉन्फिडेंटली टीचर म्हणून हा एक अजून तुम्हाला दोन तीन गोष्टी करतो की पहिल्या गोष्टी तुम्हाला मार्केटमध्ये लोकांना खूप सारं माहिती असतं किती लेवल शिकवणार हाय तर ना तर काही काळजी करू नका माझ्याकडे मी मागच्या प्रेझेंटेशन पण दाखवलं होतं की माझं जुनं प्रेझेंटेशन आहे लेटेस्ट प्रेझेंटेशन जे काय आपले बुकचे प्रेझेंटेशन आहे आपण टोटल ज्या काही लेवल शिकवणार एट लेवल शिकवणार आहेत पण पिल्लांच्या एज प्रमाणे कमी जास्त असते मी आधी पण सांगितलं तुम्हाला एकदम जिने सिनियर ज्युनियर के जीतलं बच्चू आपल्याकडे ऍड झालं तर त्याला आठ लेवल असतील पण फर्स्ट सेकंड स्टँडर्डच मुल स्टुडंट आपल्याकडे आलं तर त्याला सहाच लेवल असतील पण आपल्याला फोर्थ फिफ्थ स्टँडर्डच बच्चू आपल्याकडे आलं तर त्याला फोरच लेवल असतील म्हणजे आठ सहा आणि चार कारण याच्यात दहा लेवलचे पण शिकवणार आहेत आठ लेवल पण शिकवणार आहेत पुढे काय होतं काही नाही पण आपण समाजाचा काही देणं लागतो दोन पैसे कमवायचे पण जे खरं आहे चांगलं आहे ते दिलं गेलं पाहिजे हा उद्देश आपला नुसत्या लेवल वाढवायचे आणि पैसे कमवायचे असं पण नाही झालं पाहिजे तर खरोखर जे अप्लिकेबल आहे जे खरोखर खरोखर गरजेचं आहे ते समाजाला दिलं जावं आणि मग मला पुढचा पार्ट आहे आपला वैदिक मॅथमॅटिक्स ऍडव्हान्स मॅथ तो पण मी तुम्हाला शिकवणार आहे काही काळजी करू त्याचे आपल्याकडे बुक नाही आहेत अजून कारण आपलं सर्व मी तुम्हाला सांगितलं की आपण वी आर द सोशल पर्सन आणि या सोशल पर्सनमुळे आपल्याकडे फंड नाहीये जे काय आता थोडंफार चाललंय ते आम्ही थोडंफार टाकून हे सर्व उभं करतोय पण डेफिनेटली जे काय उभं करतोय ते मोठं मोठं असावं भव्य असावं दिव्य असावं किंवा सुंदर असावं या उद्देशाने सुरू करतोय ब्रँडिंग असावं तुम्हाला विचारलं तुम्ही कुठल्या अभ्यासात शिकवता बिंदास ब्रेन ट्रेन एज्युकेशन हे आपलं ब्रँड आहे आपली एनजीओ म्हणून ब्रँड आहे तुम्ही एनजीओ करा का तुम्ही प्रायव्हेट लिमिटेड करा प्रायव्हेट लिमिटेड कशासाठी करतात हे पण मी तुम्हाला आधी सांगितलं नफा कमवणे प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणजे काय तिथं नफा कमवणे आणि एनजीओ म्हणजे काय नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गनायझेशन म्हणजे नॉन प्रॉफिटेबल जिथं आमच्याकडे हजार दोन हजार एक लाख रुपये जरी उद्या आले तर त्याचं पण ऑडिट होणार आहे त्या ऑडिटसाठी कुठेतरी आम्हाला ते कुठेतरी समाजसेवेसाठी वापरणार आहे म्हणून हा एक मोठा उद्देश घेऊन भव्य दिव्य करायचंय म्हणून एक चाललंय ऑलरेडी मार्केटमध्ये अशा कन्सेप्ट पण आलेल्या आहेत खूप साऱ्या म्हणजे आपणच ऍपद्वारे पण मी सांगितलं की तुमच्याकडे समजा एखाद्या हॅलो प्रियंका ताई काय सर्व स्टॉप झाले आवाज येतोय का हॅलो 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 गौरव बटा इंटरनेट गेलं का रे हॅलो इंटरनेट स्टॉप झालं काय अचानक अरे यार हॅलो 